finally guys, it's here. It's happening. It's here. Nandito na sila. Today, I am going to unbox the newest motherboard lineup from Asus. Simula sa budget option up to their newest flagship motherboard. Good evening guys. Maraming maraming salamat sa pagkiklik ng video na ito. I really really appreciate it. So, without any further ado, <laughs> let's get into the content. I am so excited. Pag open ng box, ang bubungat agad sa atin ay ang motherboard. Sa ilalim ng motherboard ay ang mga usual accessories and inclusions tulad ng user guide or manual, CD para sa pag-install ng drivers, dalawang SATA cables, isa dito ay right angle or 90 degree orientation, dalawang extra M.2 SSD pads, meron din itong front panel adapter, basically ito ay para sa mga beginners or sa mga nahihirapang magkabit ng front panel connectors sa motherboard. Also, meron din ditong extra M.2 SSD Q-Latch Lock para kung sakaling masira nyo ang isa sa mga included sa motherboard, meron pa kayong extra. For the motherboard itself naman, with its satellite theme design na merong black and white color, perfect ito para sa inyong black and white color build. Huwag nyo mamalaiti ng motherboard na ito kahit hindi ito ang high-end series nila sa Z690 dahil with its 8 plus 8 EPS power connector for the CPU, this motherboard is capable of overclocking your CPU at a stable frequency. Not to mention yung VRM heatsink na sobrang laki, it is capable of dissipating heat when you plan on overclocking your CPU. Para sa connectivity naman, meron itong total of 8 USB ports. Isang USB 3.2 Gen 2x2 USB Type-C port, tatlong USB 3.2 Gen 2 ports, dalawa dito ay USB Type-A interface, at ang isa ay USB Type-C interface. Apat na USB 3.2 Gen 1 Type-A ports, isang display port, isang HDMI port, Intel 2.5 Gigabit Ethernet port, limang 3.5 mm audio jacks, at isang SPDIF support. And last, yes, this motherboard supports DDR5 memory, PCIe 5.0, and apat na M.2 SSD 4.0 slots. Now, moving on to Asus' stuff lineup. I have here the Asus Stuff Gaming Z690 Plus Wi-Fi D4. Tulad ng nakalagay sa product name, ito ay for DDR4 memory or RAMs. Pag open natin ang box, meron ditong isang compartment na kung saan nakalagay ang Wi-Fi antenna. Ang Wi-Fi antenna ay magnetic so pwede nyo itong i-mount or ilagay sa likod or sa gilid ng case nyo. After nyan is the motherboard pero mamaya na to. Sa ilalim naman ng motherboard dito nakalagay ang mga usual accessories tulad sa Prime Series kanina. Nandito ang manual or user's guide, reliability checklist. Ito ay ang mga series of specific tests na ginawa ng Asus for this motherboard. Also, meron din itong included na tough stickers and ang CD for chipset driver installation. Sa kabilang banda, nandito din ang dalawang SATA cable na naka 90 degrees ang isa, extra M.2 SSD pads, and ang M.2 SSD standoffs. Moving on to the motherboard, it has the usual tough color scheme na black design with some orange accents on it pag naka-turn on. Even though this is marketed towards budget PC builds, kayang-kaya nito mag-support ng overclocking thanks to its 8 plus pin EPS power connector that can supply enough juice pag kayo ay mag-overclock. Also, this motherboard is equipped with super beefy VRM heatsink para mapanatili nitong cool ang VRMs kung gusto nyo mang mag-overclock. Tulad ng sinabi ko kanina, this board ay only for DDR4 memory pero huwag kayong mag-alala dahil meron pa din naman itong PCIe 5.0 at apat na M.2 SSD 4.0 slots. Para naman sa I.O. port, meron din itong 8 USB ports. Isang USB 3.2 Gen 2x2 USB Type-C port, dalawang USB 3.2 Gen 2 USB Type-A ports, limang USB 3.2 Gen 1 ports, apat na USB Type-A interface, at isang USB Type-C interface. Isang display port, isang HDMI port, isang Asus Wi-Fi module, Intel 2.5 Gigabit Ethernet port, limang 3.5 mm audio jacks at isang optical SPDIF port. Next ay ang ProArt motherboard ng Asus. Power up your imagination. This is the Asus ProArt Z690 Creator Wi-Fi. Honestly, this is my first time seeing one in person and first time ko din makahawak nito. So this is so cool! Anyway, pag open natin, ang bubungad ay itong napakagandang black interior ng box. 
Tulad sa Tough Gaming kanina, mayroon itong compartment na kung saan nakalagay ang Wi-Fi antenna, which is also magnetic for easy mounting solution. Before we proceed sa motherboard, tignan muna natin ang nakalagay sa ilalim. Meron itong included card for Asus Control Center Express na merong license key na nakalagay doon sa card so hindi ko ito ipapakita kasi for sure hindi ako allowed ipakita ito. Next ay ang driver installer na nakalagay sa CD and ang user guide or manual. Sa kabilang side naman nandito ang apat na SATA cables. Dalawa dito ay naka right angle. Makes sense ang apat na SATA cables nito since this motherboard is marketed towards creators na nag edit ng photos, videos, or basically mga creators na nangangailangan ng madami and malakihang storage capacity. Meron din itong kasamang mga M.2 SSD pads, dalawang extra Q-latch lock para sa mga M.2 SSD storage, and yung parang adapter for front panel connectors para mas madali nyo maisaksak. Now on to the motherboard, I already love the design. It has a pure black color with some gold lines on it para sa dagdag aesthetics nito. Even though this motherboard I created for creators, meron pa din ito ng mga usual features na makikita sa normal or sa gaming motherboards like apat na M.2 SSD 4.0 slots, PCIe 5.0, 8-plus 4-pin EPS CPU power connector, big and beefy VRM heatsink. For the I.O. ports naman, dito makikita ang ilan sa mga slight edge nito kumpara sa mga normal or gaming motherboards. For the back I.O. ports, meron itong dalawang Thunderbolt 4 USB Type-C ports, anim na USB 3.2 Gen 2 Type-A ports, dalawang DisplayPort input, isang HDMI port, isang Asus Wi-Fi module, isang Marvel 10 Gigabit Ethernet port, isang Intel 2.5 Gigabit Ethernet port, limang audio jacks, at isang dedicated BIOS flashback button. Next, punta naman tayo sa medyo high-end gaming motherboards ng ASUS. Ito ang ASUS ROG Strix Z690-E Gaming Wi-Fi. Bago ko buksan, gusto ko lang muna sabihin na sobrang ganda ng boxes ng mga ASUS ROG products. Talagang mafeel mo na high-end ang mga ito and sobrang satisfying buksan and titigan. Talagang nilagyan nila ng effort kahit pasabihin mong box lang yan. Anyway, pag open mo ng box, motherboard agad ang unang bubungad sa inyo. Sa ilalim ng board, makita dito ang isa pang box na kung saan nakalagay ang ROG Hyper M.2 card na pwede mo itong lagyan ng additional M.2 SSDs kung sakaling magkulang man ang included na M.2 SSD slot sa motherboard mo. Sa ilalim ng card, dito nyo matatagpuan ang Asus ROG Keychain Lanyard, CD para sa driver installation, greetings card or membership card, I guess, ROG stickers, and ang user's manual. Sa kabilang part naman, dito nakalagay ang iba pang mga bagay tulad ng apat na SATA cables, dalawa dito ay right angle, magnetic Wi-Fi antenna, zip ties for cable management, extra M.2 SSD pads, M.2 SSD standoffs, extra Q-latch lock, and magnetic GPU sag bracket. I guess this is not much of a sag bracket dahil hindi mo ito iminamount pero ito ay itinatayo para masalo ang GPU in case man na lumundo yung GPU nyo. Now, for the motherboard, I love the pure black color nito dahil sobrang neutral at madaling ipares sa halos lahat ng color scheme. Nagustuhan ko rin ang Parang holographic color design nito kung familiar kayo sa Yu-Gi-Oh cards, halos parehas lang yung concept niya. Since this is one of the motherboards sa ROG Strix line, you can expect high performance from this motherboard if you plan on overclocking your CPU. With its 8 plus 8 EPS CPU power connector, walang magiging problema ang power draw nito from the power supply. Huwag din kayong mag-alala sa VRM temps dahil ito ay merong napakalalaking VRM heat sinks to make sure na under reasonable temperature ang VRMs mo and this will provide stable overclocking. Dahil sobrang advanced mag-isip ni Asus, meron itong bagong feature na kung tawagin ay PCIe slot Q release. Sa madaling salita, ito ang mas mabilis na paraan para matanggal ang lock ng GPU mo sa PCIe X16 slot. Imbis na susungkitin mo ang lock sa PCIe X16 slot ng motherboard mo kung gusto mo man tanggalin ang GPU mo, may pipindutin ka na lang sa bandang ilalim ng RAM slots, then automatic na itong maa-unlock. Next ay ang M.2 SSD heatsink with heat pipe sa upper slot. Ito ay ang M.2 Combo Sync kung tawagin ng Asus na kung saan merong nakadirekta na heat pipe sa M.2 SSD para sa better cooling solution ng SSD natin. 
for the back eye upwards naman, honestly, para sa iba, this is more than enough. Hindi ko naiisa-isahin, pero basically, meron kayong walong USB 3.2 at apat na USB 2.0 for a total of 12 USB ports. This motherboard is also the DDR5 variant with the PCIe 5.0 at tatlong onboard M.2 SSD 4.0 slots. And now, for the moment of truth. Last, but definitely, definitely not the least, this has got to be my favorite motherboard so far. For those who dare. Ito ang isa sa mga bagong flagship motherboards ng Asus sa kanilang ROG Maximus line at ang isa sa mga high-end motherboards nila. Ito ang Asus ROG Maximus Z690 Hero Gaming Motherboard. Ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo kung wala kayong plano na mag-overclock sa motherboard na ito, masasayang ang halos 40% capabilities nito. Anyway, let's do the unboxing. Sobrang ganda ng way ng pag-open ng box. Unang bubungan sa inyo ay ang motherboard agad. Pero before we proceed sa motherboard, bisitahin muna natin kung ano ba ang nakalagay sa ilalim nito. Sa ilalim makikita ang ROG Hyper M.2 card tulad ng sa ROG Strix kanina. Though same sila ng physical looks, of course meron silang pinagkaiba. Ang supported ng ROG Strix ay dalawang 4.0 SSDs while sa ROG Maximus naman ay either isang 5.0 or dalawang 4.0. At meron ditong flash drive na kung saan finally pinalitan na nila ang CD para sa kanilang drivers. And yes, ang laman ng flash drive na ito ay ang driver installation for your motherboard chipset. Pero ito ay available lamang sa Maximus lineup ng Asus. Sa ilalim nito, nandito ang iba pang inclusions tulad ng greetings or membership card, ROG stickers at user's manual. Sa kabila naman pag-angat nyo ng cover, nandito ang apat na SATA cables, dalawang right angle of course, magnetic Wi-Fi antenna, GPU sa bracket or GPU stand, ROG keychain lanyard, M.2 SSD extra pad, extra Q-latch lock, and extra standoffs. Meron din itong included na RGB cables at front panel adapter or connector. Para naman sa motherboard, meron dito ang halos lahat ng meron sa ibang naunang motherboards. Pero ang advantage nito sa ibang naunang Asus motherboards ay ang dedicated onboard start button, reset button, at retry button. Dalawang PCIe 5.0 X16 sa expansion slot. Grabe! Mas malaking VRM heatsink for much more stable overclocking at mas malaki din ang M.2 SSD heatsink. Para naman sa back IO ports, meron ditong dedicated BIOS button at clear CMOS button aside from the generous amount of USB ports. Also, larger chipset heatsink with ROG logo, aluminum IO cover, and much more. Gustong gusto ko ang pure black, literally pure black color nito. Ang ROG Maximus line nga pala ng Asus ay exclusive lang sa DDR5 variant at wala silang DDR4 variant dahil ito ang flagship motherboard nila. Kung bibilhin nyo to, bakit hindi pa kayo mag-DDR5? Also guys, supported din ng ROG Maximus and ng other Asus Z690 motherboards ang coolers for LGA1200 series. So if you have LGA1200 coolers, don't worry guys kasi magfi-fit pa din ito or pwede nyo pa rin itong gamitin sa mga Z690 motherboards ni Asus. Now guys, take note na ang lahat ng motherboards na ito ay Windows 11 ready na agad. DDR5 memory compatible itong mga to unless stated otherwise parang itong sa uh, tough gaming nila may nakalagay na D4 so ibig sabihin this is exclusive for DDR4 pero kung walang nakalagay katulad nung mga natira is ibig sabihin naka default siya for DDR5 multiple M.2 SSD 4.0 slots Wi-Fi 6E and of course guys LGA1700 chipset para sa 12th gen Intel processors and that is it for the video guys. Maraming maraming salamat sa Asus for this wonderful opportunity. Grabe, ako ang unang-unang nag-unbox ng mga motherboards na ito. Sobrang sarap sa pakiramdam no, na makita mo yung mga first, uh, in the first, <laughs> na makita mo yung like yung mga updated or yung latest no ng mga motherboard nila. Ako, I love motherboards because I love building computers. Okay, so sobrang nag-enjoy ako sa paggawa ng video na to. Anyway guys, kung nagustuhan nyo yung video, please do hit the like button. And kung hindi nyo naman nagustuhan, you can dislike it. You can do whatever you want. It's a free country. Also guys, comment kayo sa comment section down below. Let me know kung ano yung 
pinaka nagustuhan nyo na specific feature na itong, mother, na itong mga bagong motherboard na ito. Na nagustuhan nyo ba yung multiple 4.0 na M.2 SSD slots? No, nagustuhan nyo yung Wi-Fi 6E, nagustuhan nyo yung DDR5, nagustuhan nyo yung Windows 11 ready. Kahit ano pa yan, definitely let me know sa comment section down below. Also guys, subscribe kayo sa channel kasi napakarami pang tech-related videos coming up very very soon. As well as unboxing and overview, unboxing and reviews, tapos PC building videos, podcast coming up very very soon. Once again guys, my name is CJ and magkita-kita tayo sa susunod kong video.